Na edição de ontem falamos sobre o Campeonato Brasileiro de Kickboxer e exibimos uma entrevista com o vice-campeão Jorge Coutinho. Hoje fomos conversar com o lutador Cauã Fonseca, que também participou da competição na semana passada e voltou para Nova Friburgo trazendo a medalha de ouro. Cauã Fonseca, 23 anos, lutador friburguense, lutou Mai Thai e disputou o Mundial na Tailândia. 24 lutas, duas derrotas e agora, pela primeira vez, participou do Campeonato Brasileiro de Kickbox em São Paulo e deu um show mesmo estreando na modalidade. É, graças a Deus, veio com muito treinamento, confiei muito em Deus, pedi todas antes da luta, porque eu confiei, eu trabalhei muito para isso, estar tá lá onde que eu queria, graças a Deus deu tudo certo. Então, não foi uma luta, né? eu fui no evento, primeira vez que eu estou participando, com mais de duas lutas em um dia, então para mim foi um sacrifício, sabe? Tendo que bater peso, tendo que se alimentar, então... Para mim foi ótimo e a expectativa foi o que eu esperava mesmo. Eu fui lá praticamente ninguém me conhecia, né? Eu vim do Muay Thai, fui disputar o kickbox, quase ninguém me conhecia. E fui pegando meu espaço ali, poucos a poucos, luta a luta, foi me conhecendo. E cheguei até a final com respeito, sempre respeitando meus adversários, mas caindo para dentro, do jeito que eu gosto. Então, a final com certeza é a mais dura, né? que a gente já tinha, já estava desgastado né, das lutas anteriores e afinal com certeza foi a mais dura. Sem ser conhecido na modalidade, a ansiedade aumenta, mas o lutador soube dominar e conquistar o seu espaço, voltando para casa com a vitória. E quem deu uma força ao campeão foi o amigo e também lutador Jorge Coutinho. Pô, é um amigo, virou um amigo de verdade mesmo. É... Tenho muito que agradecer a ele pela ajuda nos meus treinos. Eu também tenho ajudado ele no treino dele. Então, é parceria, né? Um está para ali para ajudar o outro, representando nossa cidade. E foi, tentamos, ele tentou também, não deu certo, mas com certeza ele vai voltar muito mais forte para a próxima. A semifinal, né? Infelizmente, ele, ele se lesionou, tá? Estava é, com a canela bastante lesionada. Ele estava até pensando em desistir, de não ir para a final. Aí eu conversei bastante com ele, falei, não, tu é guerreiro, vamos lá. E, pô, fez uma super final lá e por pouco, não levou por pouco, tá? Mas infelizmente debilitou, né? Não, não tava podendo chutar, então ficou muito difícil porque ficou só no boxe, né? Mas fez bonito, foi guerreiro. Foi, foi muito bacana. Uma das dificuldades que os atletas enfrentam, além do treino pesado, é conseguir apoio e patrocínios. E para conseguir participar do Campeonato Brasileiro, o lutador teve que correr atrás e suar a camisa. Mas voltou com a medalha no peito e sorriso no rosto. Então, essa daqui eu vou levar para casa. Essa vai para casa, deixar lá porque foi dura para caramba. Três dias seguidos em São Paulo, tendo que bater peso todo dia, é, esperar a luta. Foi muito sacrifício, essa eu vou guardar com carinho, com certeza. Mestre e pai de Cauã, Leonardo Silveira, contou como foi estar ao lado do filho nesse momento tão importante. E mesmo com todo o trabalho, foi uma surpresa chegar na final. No papel de pai e função de mestre, ele orientou muito bem o lutador, que voltou para casa com a vitória. É muito gratificante, né? É um trabalho árduo, como eu já tinha falado com vocês. É, foi quatro, quatro lutas né, em dois dias, 1.400 atletas inscritos né, do país, país, né, país todo. E a gente foi lapidando, lapidando... E quando foi para a final, eu falei, cara, conversei com ele, falei, ó, não vamos deixar escapar não, vamos levar isso para a nossa cidade, né, para a nossa, nossa academia, é, não vamos perder essa oportunidade não. Pô, e deu, graças a Deus deu tudo certo, foi, foi muito, muito bacana. Mesmo com viagens, treinos pesados e as lutas que enfrentou, o campeão não quer saber de descansar. Essa semana mesmo, já vou pegar firme nos treinos, já estou esperando alguém me ligar falando que tem luta marcada, que eu quero lutar. Tem um tempo aí para descansar, mas a gente agora fica aguardando, né? Porque foi campeão brasileiro, 
E agora a gente espera, né? Um convite aí do WGP, ou tem outros campeonatos aí mais importantes também. E o currículo dele também, né? A gente vai, vai valorizando o atleta, né? E a gente está aí dando continuidade e a equipe cada vez mais se fortalecendo, né? E toma aí, agora é esperar o próximo e, e vamos. A... Espero que dessa vez foi dois, né? Espero que na próxima a gente levar mais atletas de Friburgo.